அன்றைக்கி தக்காளி ரசம் செய்ய போகிறேன் இந்த ரசத்துக்கு வந்து சீரகம் மிளகு தனியாக வரமிளகா பெருங்காயம் இது வந்து நம்ம வறுக்காமல் நம்ம பச்சையாக மிக்சியில் அடித்து செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் நீங்கள் புளி வந்து என்னென்னா கரைக்காமல் நம்ம அப்படியே வந்து ஒரு நெல்லிக்காலவுக்கு அப்படியே நம்ம போட்டு செய்ய போகிறோம் நான் இந்த வீடியோவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் மூணு தக்காளி போதும் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு வரமிளகா கொஞ்சமாக தனியாக எடுத்திருக்கேன் தனியாக சீடு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா சீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் எடுத்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ் இந்த புளி வந்து என்னென்னா சின்னதாக நெல்லிக்காலவுக்கு இருந்தால் போதும் மஞ்சத்தூள் இந்த தக்காளி வந்து நான் சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கரைச்சி இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் கருவேப்பில் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் கடைசியில் கார்னிஷிங் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தனியாக லீஃப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம தக்காளி ரசம் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து கடாய் காஞ்சிருச்சு ஆயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இது பெருங்காயம் வந்து நான் அந்த இதுலேயே போட்டு பொடியிலேயே போட்டு அரைச்சிட்டேன் தேவையில்லை இப்போ நம்ம தக்காளி ரசம் பண்ணுறதுனால வெறும் தக்காளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பூண்டையும் நான் போட்டேன் இப்போ வந்து என்னென்னா மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுருங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் குக் பண்ணலாம் புளி வந்து என்னென்னா கரைக்க வேண்டாம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பொடி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதாவது தனியாக சீரகம் மிளகு வரமிளகா கொஞ்சமாக வந்து நான் பெருங்காயம் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பொடியாக நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து ரசம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் தண்ணி வேணால் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா புளி போட்டுக்கிறோம் புளியினோட இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் தக்காளி டேஸ்ட் என்ன தக்காளி ரசங்கிறதுனால தக்காளி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் போதும் இப்போ சால்ட் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் லாஸ்ட்டில் நம்ம தாளிக்கணும்னு இல்லை நான் ஃபஸ்ட்லேயே தாளிச்சிட்றேன் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு போட்டுடலாம் இந்த இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் செய்யலாம் யார் வேணாலும் செய்யலாம் புளியினோட ரசன்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக இருக்கும் தக்காளி வந்து தக்காளினோட டேஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி தெரியும் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ரசம் வந்து இந்த கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் இருந்தாவே போதும் இப்போ லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பி இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் இது விட வேண்டாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம தூவிடலாம் இந்த கருவேப்பிலையும் நீங்கள் வந்து பச்சையாக ஒரு நாலு வச்சுக்கோங்க இதையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் தக்காளி ரசம் எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க இந்த ரசம் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சூப்பாக கூட குடிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்